Witam Cię serdecznie ponownie na moim kanale. Cieszę się, że znowu się widzimy. W tym nagraniu postanowiłam połączyć e, tematykę e, letteringu na tablecie w Procreate, a także brush letteringu takiego klasycznego na papierze. Chciałam omówić po prostu e, różnicę i na co zwracać uwagę, jak to jest, na, gdy piszemy na papierze, a jak to jest, gdy piszemy na tablecie. Ale jeszcze tak tytułem wstępu chciałam Cię zaprosić na takie wydarzenie, które odbywa się cyklicznie co niedzielę o godzinie 20 na moim fanpage'u na Facebooku. Link do tego wydarzenia znajdziesz w opisie do tego filmu. Jeżeli interesuje Cię nauka hand letteringu, przejścia przez różne techniki, jeżeli chcesz zadać mi pytanie, abym Ci coś pokazała, jak coś napisać, to letter party, czyli to wydarzenie, bo ono tak się nazywa, letter party, jest idealne dla Ciebie, tam się uczymy, a równocześnie masz możliwość zadania mi pytania i ja postaram się w nagraniu na żywo po prostu Ci na nie odpowiedzieć, bądź też napisać daną literę, która sprawia Ci trudności. Zatem Letter Party, co niedziela, godzina 20. Możesz również obejrzeć te pierwsze odcinki, które już się pojawiły. Dobrze, a teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli brush lettering, czy tam hand lettering, taki klasyczny na papierze przy użyciu brush penu, w zależności jakich używasz, a brush lettering na tablecie. Pojawiają się bardzo często pytania na temat sprzętu, który ja posiadam, dlatego postanowiłam też króciutko to tutaj umówić w dzisiejszym odcinku, żeby Was odsyłać ewentualnie do tego filmu, aby nie odpowiadać każdemu um, pojedynczo. Zatem ja posiadam sprzęt, to jest iPad Pro. Um, o, on zawiera 256 GB pamięci, czy tam przestrzeni, na której możemy coś zapisywać, a jego rozmiar to 12,9, czyli to jest ta, ta, ta duża wers wersja iPada, ona przypomina prawie, rozmiar jest troszeczkę mniejszy niż A4, czyli taki dosyć, dosyć spory kloc. Mm. Jeżeli dużo podróżujesz, jeżeli ten tablet ma być w Twojej torebce ci, e, cały czas, no to myślę, że to jest troszeczkę, e, e, że to jest e, może za duża wersja, może wystarczyć mniejsza. To też zależy od tego, na jakiej przestrzeni chcesz pracować, czy ona ma być rzeczywiście duża, czy wystarczy Ci mała. Ja trzymam swój iPad w domu, nie jeżdżę z nim, bardzo rzadko go gdzieś zabieram ze sobą w podróże. A jeżeli już go zabieram, to rzeczywiście na dalekie podróże, że on jest w walizce i go sobie wyciągnę, ale on ze mną nie jeździ codziennie w tramwaju, w torebce nie siedzi, więc, więc nie wiem jak to by się spisywało, ale myślę, że ta duża wersja no, to jest troszeczkę taka kłopotliwa. A jeżeli chodzi o... o o pojemność, która tutaj się mieści, te 256 GB, to też jest dosyć sporo, ale jeżeli chcesz pracować profesjonalnie na tym sprzęcie, jeżeli chcesz tworzyć grafiki w formacie Photoshopa, to one zajmują bardzo dużo przestrzeni tutaj, um, dlatego myślę, że wtedy warto się zainteresować tymi większymi rozmiarami, ale, ale jeżeli chcesz używać tego wszystkiego tylko um, amatorsko, żeby sobie troszeczkę tylko poćwiczyć i może poszukujesz dobrego tableta tylko, no to myślę, że um, ta wielkość, jak i, um, jak i jego pojemność um, tego dysku tutaj, czy tej pamięci tutaj, która się znajduje, wy wystarczyć tam mniejsza, bo im, im większy rozmiar tutaj tego iPada i im większy, um, większa pamięć tego iPada, no to te, też cena rośnie um, do góry. To jest już iPad drugiej generacji. Druga generacja pojawiła się w listopadzie 2018 roku. Um, ona różni się od tej pierwszej generacji, że na przykład um, ładowanie odbywa się, jeżeli chodzi o Apple Pencil, trzeba go też dokupić um, osobno. Um, w tej pierwszej generacji się ładowało go tutaj przez wciśnięcie, tutaj w tym miejscu, gdzie ładujemy do prądu. Tutaj widzisz, jak go teraz ładuję do prądu. I na przykład równoczesne ładowanie do prądu i ładowanie Apple Pencila było niemożliwe. W tej nowej e, wersji, czyli już w drugiej generacji, mamy możliwość ładowania tego, e, tego Pencila tutaj przez funkcję Bluetooth i to jest bardzo fajne. On też się ładuje bardzo, bardzo szybko, jeżeli e, go wezmę teraz i on jest 0%, czyli jest kompletnie rozładowany, ja go podłączam, idę sobie zaparzyć herbatę czy też kawę. Wracam i on już ma takie 20, 30, 40%, że ja mogę zacząć nim pisać, a nie, że czekam najpierw godzinę, zanim on się naładuje. Nie, to jest naprawdę, no wydaje mi się, że dosyć komfortowe, że on się tak szybko ładuje i tutaj jest ta funkcja taka przez Bluetooth, też jest bardzo fajna. Dobrze, jeżeli chodzi teraz o um, pisanie na takim sprzęcie, a pisanie na papierze. Przejdziemy może najlepiej do brush letteringu, czyli do, do tej takiej klasycznej metody pisania brush penami. Możemy, brush lettering możesz też wykonywać pędzlem, jeżeli nie masz brush penów. Wezmę papier. I tutaj sobie biorę ten 
kolor jest ładny. Um, wybiorę sobie tutaj Brushman, to jest akurat Edding 1340. To um, technika brush letteringu polega na tym, że linie, które idą w dół są zawsze grube i piszemy je wykonując duży nacisk, tak? Czyli duży nacisk, linia w dół, mały nacisk, linia do góry i tak dalej, i tak dalej. Można ślaczki sobie trenować i tak dalej. I teraz pisząc po, pojedyncze litery tak samo. Duży nacisk, mały nacisk, duży nacisk, mały nacisk, duży nacisk i tak samo. Jakieś inne litery. Tak to się przedstawia. Tak. I tak. I to jest technika, którą naprawdę trzeba sobie wyćwiczyć tygodniami, czasami miesiącami, aby te linie były dosyć proste, aby to bardzo, bardzo ładnie wyglądało. Czyli używając brush penów na papierze, um, nauka trwa stosunkowo długo. Jeżeli chodzi o iPad Pro i aplikację Procreate, to jest taka, um, taka czarodziejska funkcja tam, którą Ci zaraz pokażę. Teraz jestem już w aplikacji Procreate, nowe, nowa przestrzeń e, robocza. A tutaj mam też możliwość ustawienia sobie takiej linijki, która, widzisz, tutaj się pojawia linijka, włączam, wyłączam ją. Um, ja sobie też mogę ustawić kolor tej linijki, jeżeli lubię na czerwonym na przykład pracować, to może być czerwona, to mogę sobie też um, krycie tej linijki ustawić, czy ona ma być blada, czy, czy dosyć ciemna. Tutaj może, mogę sobie też grubość tej linijki ustawić, cienkie, grube. I mogę sobie też różnie, również ustawić wielkość tej linijki, tak? Czyli w zależności jak dużo będę pisała litery, mogę sobie tutaj wszystko poustawiać według mojego widzi mi się. To akurat dzisiaj mi nie jest jakoś tam bardzo potrzebne. Ale gdy mam tą linijkę włączoną, to po prostu pisząc moje litery, mam jakby to wszystko tutaj już ustawione. I linijkę mogę oczywiście wyłączyć w każdej chwili, jeżeli ona mi w jakiś, jakikolwiek sposób przeszkadza. Ja może sobie tutaj to podwinę. Dobrze. I teraz um, chcąc pisać techniką brush letteringu przy użyciu aplikacji Procreate działamy zupełnie tak samo. Tutaj w całej tej bazie naszych e, bibliotece, naszych pędzli przechodzimy do kaligrafii i tutaj w kaligrafii mamy, mamy przeróżne pędzle. Te na samym dole one przypominają już e, zwykłe brush peny, czyli one się zachowują tak samo jak taki brush pen, czyli mają cienką końcówkę mm, i podczas dużego nacisku linia jest gruba, podczas małego nacisku linia jest cienka, tak? Czyli mogę, mogłabym sobie tutaj wybrać ten kolor, e, nie kolor, tutaj ten, e, ten brush i teraz pisząc linię w dół, wykonując duży nacisk, to ona jest gruba, a pisząc, ciągnąc linię do góry, ona jest cienka. Czyli tak samo jak klasycznie na papierze, jak przed chwilą tutaj Ci pokazywałam. I tak samo jest podczas pisania liter. Tak. A na przykład, może troszeczkę powiększę, żebyś lepiej widziała. Um, tak to wygląda. Czyli ten pencil reaguje na nasz nacisk. Jeżeli mocno do, dociskamy tutaj do ekranu, to on wtedy, to wtedy linia robi się gruba. Jeżeli mały nacisk do góry, to wtedy ta linia jest cienka. I to są takie same jeden do jednego zasady, jak podczas klasycznego pisania na papierze. Um, Oczywiście dużą zaletą tutaj e, aplikacji Procreate jest to, że mamy niezliczoną ilość pędzli. Mówię niezliczoną, mimo że ona tutaj jest ograniczona jakoś tam e, liczbowo, sztukowo, ale nieograniczoną dlatego, że mamy możliwość zmiany właściwości tych pędzli. Jeżeli w tym pędzlu mi się coś nie podoba, to ja mogę wejść w niego i pozmieniać jego ustawienia i on zacznie inaczej pisać. Mogę zrobić, żeby on był chropowaty, żeby on był cekinowaty, żeby on był glicerowaty, żeby tam się tak wszystko zaczęło mienić, brokaty i tak dalej. To wszystko jest tutaj możliwe. I tak samo mogę ustawić y, kolor, mogę zmienić kolor, y, że on będzie po prostu się też zmieniał podczas nacisku. Zwłaszcza teraz aktualizacja Procreate 5, która pojawiła się y, w grudniu zeszłego roku, czyli 2019 roku, ona umożliwia jeszcze nam dodatkowo mieszanie dwóch pędzli ze sobą. Ja tutaj już mam kilka poustawianych, to zaraz może szybciutko pokażę. To było tutaj, nie, to było tutaj. Na przykład sobie ustawiłam taki pędzel, w którym połączyłam pędzel kropkowany ze zwykłym brush penem. I zobacz, co się teraz e, dzieje. Mam, mam ustawiony taki pędzel, że podczas nacisku linia jest e, kropkowana. Gdy jest mniej nacisku, to to jest zwykły, zwykły e, 
zwykły brush pen i dodatkowo jeszcze mam ustawione, że kolory się również zmieniają, tak? Tutaj już jest naprawdę um, dowolność ustawień, tu naprawdę można szaleć. Czy ona znowu ustawiła różowy, jakiś inny może zielony? Tak? I tutaj po prostu e, zmieniają się kolory również. Czyli tutaj jest e, taka możliwość, ale teraz jeszcze wracając do tego... E, do tej magicznej różdżki, do tego tutaj cudu, który się tutaj tworzy i nagle osoby, które na papierze sobie średnio radzą, tak? czyli na przykład jeżeli zaczynamy naukę brush letteringu, to zajmie Ci to troszeczkę czasu, żeby to było takie idealnie, jak tutaj jest napisane. Gdy, ym, gdy zaczynasz naukę, to nie masz wyczucia. Ta linia, no może nie aż tak bez przesady, ale y, ta linia cienka, ona nie będzie taka ładna. Jeszcze ta gruba wychodzi w miarę, ale na przykład o, będzie jakieś takie o i ta, ta linia do góry, która Ci będzie szła, ona jest zazwyczaj taka krzywa, bo się nie ma wyczucia, nie wiemy jak, jak te przejścia i tutaj coś próbujemy, albo odrywamy rękę w nie w tym miejscu, co trzeba i y, te linie, one są takie niezbyt gładkie, to jest y, tak dobre słowo, one nie są takie gładkie, one są krzywe, i to trwa naprawdę parę, parę tygodni, albo czasami nawet miesięcy, kiedy w końcu uzyskamy bardzo taki ładny efekt, że po prostu nauczymy się tego brush letteringu i to będzie takie idealne. Natomiast Procreate mamy taką czarodziejską, wspaniałą funkcję, która to nam umożliwia od samego początku. A mianowicie, może sobie ustawię um, jakiś tam zwykły pędzel. A mianowicie, tutaj mamy taką funkcję, która się nazywa Streamline i ona nam zawsze wygładza te linie, które się tutaj znajdują, tak? Tutaj mam um, teraz um, jakiś pędzel ustawiony, może zmienię kolor i teraz piszę nim i na przykład, może tu wyczyszczę, zaczynam pisać i to jest wszystko takie ładne, gładziutkie. Zobacz, co się dzieje. Gdy wyłączę tą funkcję Streamline, czyli ją e, ustawię na mniej procent, albo w ogóle ją całkowicie wyłączę, czyli oj, nie to, bo nie chciałam. Zrobię teraz cancel, bo nie chcę sobie popsuć tego brusza, brusza, brusza. E, tutaj wejdę jeszcze w ustawienia. E, oj, cancel, jeszcze raz. I tutaj wyłączam teraz funkcję Streamline na zero, czyli jej w ogóle nie ma, ustawię jakiś inny kolor. Zrobimy, wyczyścił. I teraz zacznę pisać. To zobacz, co się dzieje. Ta linia nie jest taka gładka, nie jest taka idealna. Chociaż ja już tak w miarę mam wprawę już w pisaniu, więc nawet tu mi wyszło. Ale to jest coś takiego. Widzisz? Tak to wygląda. Jeżeli ustawisz streamline znowu na maksimum, zobacz, co się dzieje. Tak. To jest akurat zwykły monoline, ale na przykład przy użyciu mm, jakiegoś tam standardowego brush pena. Można to jeszcze zobaczyć, jeszcze może bardziej efektywnie. Pierwsza wersja streamline jest włączona, czyli bardzo ładnie uzyskam efekt cienkiej i grubej linii. To wszystko jest takie gładkie. Nie wiem, czemu ja takie duże wszystko piszę. Co ja tutaj cofnęłam? Ale tu nie działa ta funkcja cofnięcia. Ale jeszcze raz. Tak. Tak to wygląda. Co tu się dzieje? Czemu mi to znika? Tak. I tak. I teraz yy, zacznę pisać bez funkcji Streamline. Czyli ją wyłączę i zobacz, co się stanie. Ta linia już nie jest taka gładka. Nie wiem, czemu mi to znika. Tak, robi się taki efekt, jak tutaj e, pokazywałam podczas pisania pisakiem, tak? Tutaj osoba, która już w miarę opanowała technikę brush letteringu, a tutaj, gdy jesteśmy na początku i ta cienka linia nam nie za bardzo wychodzi. I tak samo się tutaj dzieje z tym, tak, czyli teraz wyłączyłam tą funkcję i zaczynam tutaj pisać. Nie, to jest... Zaczynam pisać. Tu była włączona. I tutaj coś takiego się robi. 
Nawet gdybym chciała teraz jakieś zawijasy zrobić, moje F napisać na przykład takie ładne, to zobacz, jak to wygląda. Nie za bardzo. Tak, to jest takie krzywe, tak jak osoba początkująca, która jeszcze nie umie, mm, nie kontroluje nad cienką i grubą linią, czyli streamline jest wyłączony, teraz znowu sobie wyłączę na maksimum i teraz napiszę te same litery, tylko funkcja streamline jest wyłączona. Wszystko mi się wygładza i tak samo nawet tutaj litera F, gdy ją napiszę. Jest wszystko ładnie wygładzone. Widzisz, tutaj można, można porównać to F, a to F. Tutaj jest streamline wyłączone, a tutaj jest włączone i wszystko jest ładnie wygładzone. To bardzo ładnie wygląda. I tak samo z różnymi e, zawijasami, jeżeli tutaj chcemy je mm, dorysować. Bardzo fajnie to wtedy wygląda, bo to wszystko jest wygładzone. Tak więc tu jest ta czarodziejska funkcja Streamline, która pozwoli praktycznie każdemu uzyskać bardzo szybko efekt ładnego letteringu. Oczywiście aplikacja nie myśli za nas i nie wymyśli za nas wspaniałej kompozycji, nie dobierze nam kolorów i do, nie dobierze nam w pięknych e, bra, braszy, które będą ładnie pisały, ale widzisz już, że... E, że jest spora różnica, tak? Czyli jeżeli zaczynasz naukę i męczysz się tutaj, aby uzyskać ten ładny efekt cienkiej, grubej linii, no to to troszeczkę potrwa, a tutaj masz jakby to od razu na starcie podane na tacy. Ja się właśnie tym tak też za, nad tym zastanawiałam, bo jeszcze kilka lat temu, czyli 2000, pod koniec 2017 roku, tak, tak wszedł ten szał na, 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 na iPady i na, na aplikację Procreate. Ja obserwowałam wiele profili na, na, nie na Instagramie, na Facebooku, grupy niemieckojęzyczne, gdzie osoby właśnie uczyły się brush letteringu, hand letteringu i tam publikowały swoje prace. I no oczywiście na początku na papierze i te prace były takie no, średnie. No, jeżeli ktoś się uczy, zaczyna, no to wiadomo, że no, ten, ten czas troszeczkę potrwa, zanim, zanim się tego wszystkiego nauczymy. Nie obserwowałam te osoby i później właśnie tak nadszedł ten boom na, te, na tą aplikację Procreate. Wszyscy zaczęli kupować jak szaleni tablet, tablety i Procreate używać i nagle widzę, że te prace się polepszyły, że one są takie piękne, idealne. Um, no i się zastanawiałam, no jak, kupili tableta i nagle potrafią tak pięknie letteringować i, i wszystko im wychodzi, i wszystko jest takie gładkie, ładne, idealne, no, ale oczywiście nie wiedziałam o tej funkcji e, Streamline, dopiero gdy sama kupiłam później tablet, tablet o wiele miesięcy później, e, no to poznałam tutaj tajniki, ustawień i się zorientowałam, na czym to wszystko polega. Dlatego niekoniecznie osoba, która świetnie sobie radzi na tablecie, pisząc znowu na papierze, będzie tak samo miała takie same wyniki. I moja wskazówka, może jeżeli ktoś tak na serio chce się nauczyć brush letteringu, hand letteringu, to powinien zacząć od papieru, czyli, czyli najpierw standardowo bierzemy papier, ćwiczymy, linia cienka, linia gruba, testujemy różne brush peny, którymi się nam dobrze pisze, którymi, którymi źle wybieramy, te, które nam się zawsze sprawdzają. I tutaj szlifujemy nasz warsztat. To są takie podstawy. Hmm, dlatego nie od razu procreate, i, bo chcecie od razu pięknie pisać, tylko, tylko zachęcam właśnie do nauki takiej na papierze też i dopiero później w jakimś tam etapie można się... Co ja tutaj przeoczyłam? I dopiero później można się przestawić na, na procreate. I wtedy tak naprawdę się nauczyliście tego, tego brush letteringu, czy też hand letteringu. Dobrze. A jeżeli interesują Was... Y podstawy, może nie podstawy, jeżeli Was interesuje ogólnie tematyka hand letteringu albo Procreate, jak, jak zastosować tą aplikację, jakie ona ma właściwości, co tu moż można w ogóle poustawiać w niej, to zapraszam Cię na, mój, na, mój, na mojego bloga, adres znajdziesz też tutaj w opisie do tego filmu, bo tam przedstawiam kurs do nauki Procreate, zapoznaj się z treściami tego kursu, w zależności na jakim etapie teraz jesteś z Procreate, może ten kurs jest dla Ciebie, dlatego Odsyłam Cię do niego, przejrzyj treści i może, może spotkamy się w, łącznie mm, razem w kursie i będziemy się uczyć razem Procreate. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci za uwagę i do następnego razu. Pa, pa.